discúlpenme muchachos, ¿eh? pero a todos esos estúpidos que piensan que hay una cama, que a todos esos estúpidos, porque no cuento otra palabra, después del partido contra Melodal hicimos un Zoom para despedirnos como profesor este, Mario Sales y todo su cuerpo técnico. Muy, muy ameno, ¿no? O sea, bromeando, ¿no? Oye, ustedes meten cuatro cuando yo me voy, o sea, para que veas. Hay una casa muy buena, ¿no? A, a Rinaldo y a mí teniendo una camasa, grandaza. Ese es bueno. Ese meme es bueno. Eh, eh, claro, eso iba a decir. Yo juego poquísimo campeonato local. Este, lo que pasa es que me hace que no la frase, porque me dijo, yo no voy a contar contigo, pero el Libertadores puso todos los partidos. Ese es el claro. Que, no. Porque no es lo mismo, claro. con todo respeto a otros equipos, jugar en esa posición de la tabla con alianza que jugar con otros equipos, ¿no? Tal Mucho cual. Mucho respeto lo digo, no es lo mismo. No, pero es verdad. Si es que me dicen, oye, dame tres entrenadores que te dejaron algo, sin lugar a dudas va a ser el cuerpo técnico de Mario. ¿Cuánta autocrítica real, sincera, ha existido de parte del grupo entre ustedes? Mira, yo he estado, bueno, 27 años jugando al fútbol, He estado en planteles donde de repente no iban las cosas y, y los jugadores decían eh, que el entrenamiento no estaba bien y, y una cosa más. ¿no? Esto no sucedió con Mario, todo lo contrario. Con Mario Salas el, el grupo estaba contento, el grupo estaba eh, metido en los entrenamientos, los entrenamientos eran muy buenos eh, y la conversación en el vestuario era pues que, eh, que no estábamos a buen nivel, ¿no? que debíamos mejorar todos. ¿No? y algunos partidos creo que lo perdemos de forma inmerecida o lo empatamos, por ejemplo contra el Boys o el mismo municipal, creo que el equipo dio todo se entregó totalmente, corrió y jugó bien, pero uno lo empatamos, el otro lo perdimos y hay otros que sí, creo que sentimos que pudimos haber dado más, por ejemplo contra Cantolao, contra San Martín, fue, fueron, fueron partidos muy, muy, contra UTC eh, que no fueron nada buenos para nosotros y eso éramos conscientes nosotros, los jugadores. O sea, a lo que voy es que eh, no, pasa, no pasaba por el cuerpo técnico, sino creo que nosotros debimos haber estado eh, más conscientes de lo que jugábamos cada, cada partido. Pero bueno, algunas veces, eh, algunas cosas que sucedían, porque también comentábamos la partida de Fuentes, la, la partida de, de Aguiar, que nos sorprendió, la partida de Federico, eh, la no renovación de Balboa, eh, la decisión de Zúñiga de irse... Eh, algunas lesiones, ustedes saben que habían, han habido 3, 4 jugadores que lamentablemente estuvieron con COVID, después lesionados eh, una vez ni siquiera llegamos a los 18 jugadores, llegamos a 16 nomás, entonces hubo muchos problemas ¿no? y eso es lo que comentábamos en, en, en el día a día, pero nada con respecto al cuerpo técnico porque ese, en ese aspecto sí estábamos tranquilos y contentos con el trabajo que se hacía ¿no? ahora ya el cuerpo técnico de Mario no está pero yo, si es que me dicen oye, dame tres entrenadores que te dejaron algo sin lugar a dudas va a ser el cuerpo técnico de Mario. Eh, muy buen cuerpo técnico en todo. Yo creo que pasa por lo que tú has mencionado. Muchos partidos no llegamos a trasladar lo que entrenábamos. Y esa es una condición única y exclusiva del jugador de fútbol. ¿No? El jugador de fútbol tiene que, si tú entrenas bien, alguna vez no te saldrán las cosas, alguna vez vas a fallar. Pero, pero en su mayoría podías trasladarlo a la hora del partido. Y eso fue lo que nos costó, ¿no? A ver, te estoy hablando en, en macro porque temas más, más pequeños, eh, de repente pues, este, podemos tocar un montón, pero yo creo, mirándolo así, tratando de verlo desde de afuera, eh, creo que muchas veces no pudimos trasladar lo que, lo que entrenamos. El buen ritmo que había en los entrenamientos nunca lo pudimos plasmar, o muy pocas veces lo pudimos plasmar en, en, en los partidos, ¿no? O era muy pequeño, o sea, por ejemplo, no sé, pues, un primer tiempo en Venezuela... Eh, un, eh, no sé, un segundo tiempo en Uruguay eh, un partido completo contra el Boys pero no lo pudimos reflejar en el, en el resultado eh, un primer tiempo contra Municipal bueno, el segundo no entonces no éramos constantes nosotros en, en ese aspecto, no creo que por ahí pasó el tema ¿no? y Si bien es cierto hay un cúmulo de cosas que pueden haber pasado pero ¿qué crees que fue lo fundamental para que Alianza juegue el partido que jugó frente a Melgar? A ver todos somos gente de fútbol, acá, ¿no? Este, ayer lo dije. Y, y ninguno me puede decir que, o, o podría dudar lo que voy a decir, pero, pero en, en el 95% quizás más de los equipos que tienen un cambio de entrenador, 95%, 90%, 95%, eh, para no ser tan exagerado. No sé por qué siempre hay una, in una inyección de an anímica, una inyección anímica en, en todo el plantel, ¿no? Eh, y que no pasa para nada en decir este mejor que el otro. Porque te voy a decir una cosa, el tercer gol, el tercer gol que hacemos contra Melgar, 
es un trabajo de casi todos los días de profesor Salas. Uh -huh. De casi todos los días. ¿no? Eh, eh, romper por carril, por carril interno. Eso lo trabajaba mucho don Mario. Eh, y hubo un montón de cosas, especialmente en el segundo tiempo que se dieron, que lo habíamos hecho con Mario. O lo habíamos intentado el día a día con Mario. Eh, yo creo que pasa por la inyección de ánimo y que hay que sostenerla. ¿no? Eh, y también que el cinturón está ajustando más. <risa> Queda menos claro. fecha y seguimos ahí y va ajustando más el cinturón y, y uno va este, teniendo temores. Y, y uno ante los temores sí. tiene algunas reacciones pues, que, que no las tenía. ¿no? Entonces, Julio, perdón, Mauri, perdón para, comple para completar. Entonces, a ver, concluyo algo y corrígeme si estoy equivocado. Tal vez en los entrenamientos sí salía todo lo que no salía en la cancha. Muchas veces, casi todo, casi todo. O sea, y, y, y la verdad que era intenso el, 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 el entrenamiento. A ver, algunas veces cuando, cuando ya la cosa está complicada, eh, en otro grupo me ha tocado que tú ves el día a día y dices, uy, te bajo la relación diciendo qué entrenamiento no me dejó nada, ¿no? Te claro. puedo decir que, lo, que todos los entrenamientos de, de, del cuerpo técnico de Mario nos dejaba algo, nos dejaba uh -huh. algo del día a día y, y, y había un buen grupo, ¿no? Después del partido con Melgar, ¿qué cosas se han dicho? ¿Qué cosas se han hablado? ¿Qué se Oye. pueden decir? Y las Oye. que no puedes decir también, dilas, pues. No, no, no. <risa> Mira, eh, 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 antes de ayer, después del partido con Tamelgar, hicimos un Zoom para despedirnos como profesor este, Mario Sales y todo su cuerpo técnico. Muy, muy ameno, ¿no? O sea, bromeando, ¿no? Oye, ustedes meten cuatro cuando yo me voy, o sea, para que veas, para que veas el nivel, o sea, to, a to, discúlpeme muchachos, ¿eh? pero a todos esos estúpidos que piensan que hay una cama, que a todos esos estúpidos, porque no encuentro otra palabra, eh, para que vean el respeto que había con el técnico de Mario. Claro. ¿no? Yo, yo estoy cansado de, de esa historia. Y bueno, conversando, lo, lo primero que, que le dijimos fue, profe, la culpa tiene el pato que hizo dos goles, ¿no? Imagínate la confianza que teníamos. ¿no? Imagínate la confianza que teníamos y la buena onda que había con el cuerpo técnico. Claro. Pero después del partido contra Melgar, te puedo decir, Oscar, que no se habló tanto de las cosas eh, puntuales del partido, pero déjame decirte que una alegría tremenda. Parecía que estamos eh, disputando el primer lugar. Claro. Eh, y eso me gusta a mí me agrada porque creo que eso puede repercutir en el siguiente partido. Claro. ¿No? Entonces, eso me gustó a mí y un, un ambiente, tú veías, como si hubiera todo puntero todo el año. Pero eso es bueno, porque eso demuestra que hemos estado con una presión alta. Porque no es lo mismo, claro. con todo respeto a otros equipos, jugar en esa posición de la tabla con alianza que jugar con otros equipos. ¿no? Tal Mucho cual. respeto lo digo, no es lo mismo. No, pero es verdad, pero es verdad. Eh, todos tenemos el derecho a opinar, pero... Hay algunas opiniones que no las entiendo, que son... Hay unas que no son respetables. No, muy mala leche, muy mala leche. No entiendo. Esa, a, a, hay una que ha sacado muy buena, ¿no? A, a Rinaldo y a mí teniendo una camasa, grandaza. Ese es bueno. Ese meme es bueno. Pero es, la, es, y es mala en el mundo. Claro, es muy es estúpido. Mala en el mundo. Es, es muy estúpido. Es más, es más, es más, te voy a preguntar eso, Leao. Eh, o sea, obviamente, con la cantidad de años que tenía jugando fútbol. ¿Alguna vez, no que, hayas, no que hayas estado tú, sino que te has enterado que algún equipo ha hecho eso? Porque la verdad, yo, he jugado, lo poquito que he jugado, he visto, o sea, he visto algunas cosas de, de que te llevas mal, que te peleas, de que de repente estás mal con el técnico y no haces 100%, pero no porque quieras molestarlo, sino que tu estado de ánimo no es el mejor. Pero que alguien pierda para que lo saquen al técnico, la verdad que no lo he visto y creería que, es, que no ha pasado. Es que, es, es que eh, a ver, Oscar, es imposible y solamente, quizá, de repente me equivoco, podemos entenderlo lo que hemos entrado a una cancha a jugar un partido profesional. Porque así tú te peleas con el técnico o con cualquier compañero, tú entras al campo y te olvidas de todo, es un juego. Oye, tú juegas monopolio con tu familia y quieres ganar. Imagínate un juego que todo el mundo está viendo, tú le vas a estar pensando, ah, no, esta no voy porque, este, para que lo saquen al técnico. Eh, imagínate eso, por el amor de Dios es lo más tonto que, sí. que, que, que puedo escuchar pero bueno, se escucha hasta ahora yo trato de, de dar explicaciones y, y, y que la gente sepa ¿no? pero a veces me da miedo, no me gusta hablar mucho porque, oye, interpreta lo que le da la gana oye, oye pero, usted, claro. dime a buscarlo lo que digo no lo que entienda claro, claro pero que te dio más risa es ese meme de la camita o el audio que circuló de Neira no, 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 eso ya... Es no, llama no, leche, ya. No, ese, 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 no, no puede ser. Ese, 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 mira, ese fue muy, muy chistoso, ya, este... Es muy tonto, ¿no? Por favor, por el amor de Dios, este... Eh, Leao, eh, en lo personal, ¿cómo tomabas que te dijeron, te dijeron que no iban a contar contigo? ¿Cómo? 
te, te dijeron que no iban a contar contigo el comando técnico. Ah, sí, eh, eh, el profe Mario fue, fue sincero después del partido contra Medellín que matamos a dos. Eh, me dijo que le ha dado este. Se, para nuestro tipo de juego se adapta mejor este. Ítalo. Ítalo, sí, Ítalo, que juega un abusivo para jugar con los pies de Ítalo. Eh, yo le digo, profe, cuente conmigo dentro del campo de juego, en la banca, yeah. o, o, o con mis pompones en la tribuna. O sea, porque yo. No he tenido ningún problema en mi vida, antes de que termines con tu pregunta, Julio, eh, eh, con, con un cuerpo técnico. O si no he tenido, me he hecho el huevo bien grande. Uh -huh. Porque claro. no quiero, no quiero problemas. Y, y yo no, ¿sabes? como decía Juan Reynoso, hay que sacar nuestra bandera de, de tontos y seguir navegando. O sea, yo no, yo, claro, he tenido unas cosas con un cuerpo técnico, pero yo me he hecho tonto. Y no me voy a venir a pelear y no voy a venir a manchar mi carrera a los 43 años y quizás mi último año. Sería bien tonto, ¿no? Sí, Julio. No, pero ya yo te digo, te, te dijeron que no iban a contar contigo y de pronto claro. terminaba contando contigo. Sí. Acá tenemos una discusión. Ahí, ahí es el tema de que yo digo, es, no, está siendo, no está siendo consecuente. Te digo, sí. no me sirves, no te voy a utilizar porque no me sirve para lo que yo quiero, pero sálvame este partido. Sí, yo juego poco. Y, y no fue un partido, ¿ah? ¿eh? Y no fue claro, un partido. No. Eh, eh, claro, eso iba a decir, yo juego poquísimo campeonato local. Este, lo que pasa es que a veces Rodel me da la frase, porque me dijo, yo no voy a contar contigo, pero el Libertador le puso todos los partidos. Ese oh, es claro. Que, no. <risa> este, pero bueno, mira, yo sin, sin temor a equivocarme, debe ser mi mejor Libertadores de toda mi carrera. Pero estamos tan mal con Alianza que ha pasado por Agua Tibia. Pero yo he sacado la conclusión de todos los partidos que jugué, que por ahí me quedo con bronca sin haber fallado en Venezuela por el partido que perdimos, pero todos los partidos me fue bien. Eh, pero bueno, el profesor decidió él, él me dijo eso, sí, me dijo que, que, que no iba a contar conmigo, le dije, profe, por mí no tengo ningún problema, acá estamos para apoyar cuente conmigo, entrené igual y, pero sí me dijo una sorpresa de que llegaba a la Libertadores y me ponía no entonces eh, yo igual me preparaba, porque ese es el tema, pues, como el fútbol es tan impredecible, tú tienes que estar preparado siempre, o sea, yo podía fácil, a esta altura de mi carrera, cuando me dijo eso, ah, va acá, pues unas vacaciones pagadas Voy a seguir entrenando, no pasa nada, entreno a 50%, no pasa, pero entrené siempre bien y bueno, por suerte respondí, ¿no? La exigencia, la exigencia de Salas, sobre todo durante el partido, en el hecho de decirle a, a Salazar, por ejemplo, ¡No, que no se quede! Te puede sacar, te puede sacar del partido, puede llegar a un punto, en el caso del arquero, de salir jugando. Yo te, he visto que te han hecho goles este año que no había visto antes. O sea, te, he visto... Salvo ese que mató con la San Martín, ¿no? Este. No, pero, no, pero ese es otra cosa. Mira, no, es, pero ese pero, es partido, no. pero yo me siento peor con el gol de Trujillo. Ah, claro, a es que eso, es eso no me iba. Siento como que, ¿sabes qué? Estás pensando en no, en no fallar para que el técnico no guapee y te, te termina sacando. Eh, a ver, yo voy a hablar por mí, no, no, no soy mi compañero, pero yo sí eh, me concentré tanto. Eh, me sobreconcentré en hacer bien las cosas, lo que me pedía, que muchas veces no me salía. Muchas eso puede ser. No sí, eso no puede me salía. Ser. Yo quería hacer bien las cosas y no me salía. Eh, pero es una responsabilidad mía. Claro. Es una responsabilidad mía de jugador. Porque nosotros somos profesionales, no somos amateurs, no somos a una pichanga y nada más. Tenemos que saber manejar esa situación. Entonces, no hay que echarle la culpa a nadie. Yo hablo por mí nomás, ¿no? Claro.